Hi students, welcome to exams efficient. இப்பு வாதிங்கள் சொன்னா, தரம் மூண்டு குரிய கணித பாடம் படிக்கப் போகுன்றோம். முதலாவது விடையம் இன்றைக்கு நாங்கள் பாக்கப் போர விடையங்கள் வந்து குயிக்கா வந்து என்ன விடையங்கள் வாப்பம் பெரிய என்னின் கேல் கோடுக அடுத்து வந்து சிரிய என்னை சுட்டி வட்டமிடுக பிரகுரு வரிசை படுத்துக அடுத்த விடையம் பாத்திங்கள் சொன்னா உரங்கு வரிசை படுத்து அவது விடையம் பெரிய என்னின் கேல் கோடுடுக என்றுதான் வந்து முதலாவது கேல்வியா இருக்குது என்ன செய்யட்டாம் பெரிய என்னின் கேல் கோடிடட்டாம் முதலாவது கேல்வி என்ன 29 அடுத்தது 24 அடுத்தது 28 அப்பு இதில் எது பெரிய இலக்கம் அண்டு கண்டுபிடிக்கது என்ன செய்யுங்க எல்லாமே 28 10 பருமானம் வந்து 10 பருமானம் 20 தான் இருக்குது அப்பு இது வந்து பெரிய இலக்கம் அடுத்துதான் நாங்க என்ன பாக்கொணம் ஒன்றுக்கல பாக்கொணம் 10 எடத்தில் எல்லாமே உரை இலக்கம் அலக்குதால ஒன்றுக்குரி எடத்தில் பாத்தம் சொன்னா இது வந்து அதிகமா இருக்குது 9-4-8-9 அப்பு இது பெரிய இலக்கம் 20 அடுத்தது பாப்பம் 2வது கேள்வி 72-94-85 எது பெரியிலக்கம் இது வந்து பத்துக்கல்ல பாத்த உணின்னியே 9தான் பெரியிலக்கம் 94-90 பெரியிலக்கமாக இருக்குது அடுத்தது பாப்பம் 3வது கேள்வி 100-60 இதில வாதிங்கள் சொன்னா எல்லாமே ஒன்றுக்கலம் பத்துக்கலம் இருக்குது இதில வட்டும் இடப்பரமானது வாகே ஒன்றுக்கல் பத்துக்கல் அடுத்து வந்து நூறுக்கல் வரைக்கும் இருக்குதால் நூறுதான் பெரியையிலாக்கா மண்ணுங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது பாப்பம் 37-33 அடுத்தது 42 இதில முதலாவுதிரண்டுமே 30 அப்பா அடுத்தது பாருங்கும் அடுத்தது வாதை வாய்தால் 58, 56, அடுத்தது 49, இதில் பார்த்திக்கும் சொன்ன மாரி என்ன, 2, 50, ஜம் வருது, அடுத்தது வந்து 49 வருது, அப்பே 49 வந்து 4 என்று வந்து 5 வடக் குறைவு, அப்பே 58, 56, அடுத்து பார்க்கும் இரண்டுமே, 10 நடத்திலைக்குத்தில் 5 தான் இருக்கு, 50 கல்லான் 2 எட்டுத்தான் பெரியையிலக்கமாக இருக்குது சரி என்னி அடுத்த கழ்விய பாப்பம் அடுத்த சொல்லப்பட்டு விடையம் சிரிய என்னை சுட்டி என்ன செய்யட்டாம் வட்டமிடுக நீங்கள் வாசிக்கும் முழுந்து தலையங்கத்த கண்டிபா வாசிக்கொண்டுமே சிரிய என்னை என்னுக்கு கீல கோடுடுகாண்டு வரும் அல்லது இதில வந்த வாய் சிரிய என்னை சுட்டி வட்டமிடுகாண்டு வந்திருக்கு அல்லது கட்டமிடுங்களுண்டு வரும் அப்படி அல்லது வந்து அந்த என்ன வந்து எழுதச் சொல்லிங்கள் கோடு போட்டுருக்கும் என்னை வந்து நீங்கள் மேல தரப்பட்ட கேள்விய வாசிச்சி ஆகமனும் முழுதாக சிருதானே அடுத்தது முதலாது கேள்வி வாப்பம் நில சிரிய என்ன நாங்கண்டுடிக்கோனும் 18, 29, 48 முப்பத்தியாரு,முப்பத்திமூன்று,முப்பத்திரண்டு அப்பை அடுத்து நாங்க பாக்க வண்டிது ஒன்றுக்கல்ல இருக்கிறது 4-2 சைவர் இது சிரியைலக்கம் சைவர் அப்பை இது எழுபது அடுத்ததும் அப்பு தொன்னுரு கல்லான் இல்லாம் 9-9-9-9-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
இது பத்தினுடைய வரிசையில வார இலக்கங்கள் இதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பதினெட்டு பதினஞ்சு பத்தொன்பதுன்னு தந்திருக்கு இது சிறிய இலக்கம் அஞ்சு அப்ப பதின் அஞ்சு முதலாவது அவர் அடுத்தது எது பதினஞ்சுக்கு பிறகு எட்டு என்ன பதின் எட்டு அதுக்கு அடுத்தது பத்தொன்பது இதுதான் ஒரு வரிசை அடுத்தது பேனுங்கோ முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி எட்டு அப்ப ஐம்பத்தியா முப்பத்தி சிறிய இலக்கம் முப்பத்தி அதுல ரெண்டு இலக்கம் இருக்கு அப்ப நான்கோ ஆறோ சிறிய இலக்கம் வந்து பார்க்கணும் இது சிறிய இலக்கம் நான்கு அப்ப முப்பத்தி முப்பத்து நான்கு அடுத்தது முப்பத்து ஆறு அடுத்தது என்ன ஐம்பத்தெட்டு அண்டு வரும் அடுத்தது பாருங்கோ நூறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறு நாங்கள் இதுல பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பெரிய இலக்கம் தெரிஞ்சிடும் இது பெரிய இலக்கம் நூறு என்றது பெரிய இலக்கம் அடுத்தது பாருங்கோ தொண்ணூற்றி ஏன்னு சொல்லி ரெண்டு இலக்கம் வருது தொண்ணூற்றி அஞ்சும் வருது தொண்ணூற்றி ஆறும் வருது இது சிறிய இலக்கம் ஏறு வரை சேர்ந்தா சிறியதுல இருந்து பெரியது வரைக்கும் போகணும் அப்ப இது முதலாவது சிறிய இலக்கம் தொண்ணூற்றி ஐந்து சரி அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஆறு அதுக்கு பிறகுதான் இது வரணும் நூறு வர வேணும் சரி இனி அடுத்த கேள்விய பாப்பம் எண்பத்தெட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது அடுத்தது எழுபத்து ஏழு இதுல பாருங்கோ முதலாவதா பத்து கிள பாப்பம் முதலாவது வந்து எட்டு இருக்குது அடுத்தது ஒன்பது இருக்கு அடுத்தது ஏழு இருக்கு அப்ப இது சிறிய இலக்கம் ஏழு தான் முதலாவது பத்து கல்ல சிறிய இலக்கம் எழுபத்தி ஏழு அடுத்த பத்து கல்ல சிறிய இலக்கம் எது எண்பத்தி எட்டு அடுத்த பத்து கல் பத்து கல் என்றது என்ன ஒன்று கல் பத்து கல் பத்து கல்ல சிறிய அடுத்த இலக்கம் எது பெரிய இலக்கம் ஒன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்பது இப்படிதான் நீங்கள் சிறிய இலக்கம் பெரிய இலக்கம் கண்டுபிடிக்கணும் இது இப்ப இப்ப வந்து ரெண்டு இலக்கங்கள்ல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஐந்து இலக்க இலக்கம் மூன்று இலக்க இலக்கம் தரும் பொழுது வந்து மாறுபட்டு வரைக்கல நீங்கள் இப்படி ஒன்று கால் பத்து கால் நூறு கால் என்று பார்க்கும்போது தான் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கு இப்ப விளைய கொள்றது நல்ல அடுத்தபடியும் பார்ப்போம் அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்தது எழுபத்து எழுபத்து மூன்று இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அஹ் அறுபத்தி என்றதான் அறுபத்தி ஆறு தான் ஈழப்பட சிறிய இலக்கம் அப்ப பத்து கல்ல அறுபத்தி தான் முதலாக போது அதுல சிறிய இலக்கம் எது ஒன்பதா நான்கா நான்கு என்ன அப்ப ஒன்று கல் அடுத்ததா பாக்கிக்க அறுபத்து நான்கு முதலாக வரும் அடுத்தது அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்தது எழுபத்து மூன்று இதுதான் வந்து இந்த ஏறு வரிசை படுத்தல் இனி அடுத்த முடியத்தை பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி இறங்கு வரிசை படுத்த சொல்லி கேட்டிருக்கு இறங்கு வரிசை என்றா மேல பெரிதுல இருந்து அப்படி இறங்கி இறங்கி வரணும் படி ஒன்று யோசிச்சுங்கன்னா உயர படியில இருந்து அதாவது வந்து உச்ச உயர்ந்த இடத்துல இருந்து இறங்கி இறங்கி வருதான் இறங்கு வரிசை படுத்தல் அப்ப இறங்கியக்குள்ள முதலாவது அதிகமானது இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி எட்டு எது வந்து உம் பெரிய இலக்கம் பெரிய இலக்கம் எது முப்பதுகள் என்ன அப்ப முப்பத்தி எட்டு தான் பெரிய இலக்கம் அது உங்களை விளங்கிட்டது முப்பத்தி எட்டு பெரிய இலக்கம் அடுத்தது இருபத்தி ஒன்பது இருக்கு இருபத்தி ஆறும் இருக்கு அப்ப எது அடுத்த பெரிய இலக்கம் ஒன்பதோ ஆறோ ஒன்பது அப்ப இருபத்தி ஒன்பது அதுக்கு அடுத்ததான் இருபத்தி ஆறு வேற சரி இனி அடுத்தது பாப்பம் அடுத்தது ஐம்பத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்கு முப்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்கு முப்பத்தி நான்கு அப்ப பெரிய இலக்கம் எது பெரிய இலக்கம் பத்து கிளப்பா இருக்கும் அஞ்சு ஆறு மூன்று எது பெருசு ஆறு என்ன அறுபத்தி நான்கு அடுத்தது ஐம்பத்தி நான்கு அடுத்தது முப்பத்து நான்கு என்ன சரி அடுத்தது பாப்பம் நாப்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது மூன்றாவது கேள்வி நாப்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது இதுல பெரிய இலக்கம் என்ன பாக்கணும் பத்து கிளப்பா இருங்க மூன்று ஐந்து நான்கு இது பெரிய இலக்கம் ஐந்து அப்ப ஐம்பத்து ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது அடுத்ததா நாலு என்ன நாப்பத்தி எட்டு கடைசி முப்பத்தி ஒன்பது சரி அடுத்தத பாப்பம் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி நான்கு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே எழுபதுகள் அப்ப நாங்க இனி அடுத்ததா என்ன பாக்கணும் எல்லா பத்து கல்ல எல்லாமே எழுதா அப்ப அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறேன் அடுத்த நாங்க என்னத்தை பாக்கணும் ஒன்று கொலை பாக்கணும் ஒன்று கொல்ல எது அதிகம் ஏழு என்ன அப்ப எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு அடுத்தது எழுபத்தி ஐந்து அடுத்தது எழுபத்து நான்கு 
அடுத்தது பாருங்க எல்லாமே எண்பது எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தாறு அப்ப எது வேற முதலாவதா ஒன்றுகளை பார்க்கணும் ஆறு ரெண்டு ஒன்பது எது வேறணும் பெரிய இலக்கம் ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஆறு அடுத்ததா எண்பத்தி ரெண்டு வேற சரி இனி அடுத்த கேள்வி அப்பம் பெருமானம் காண்போம் தந்திருக்கு பெருமானம் காண்போம் என்ன தரப்பட்டுள்ள செய்ய வழியை செய்து வேறபடிய காரணம் என்ன செய்து சொல்லுகிறது முதலாவது கேள்வி ஐம்பது கூட்டல் எட்டு ஐம்பதையும் எட்டையும் கூட்டினா எத்தனை கேட்டிருக்கு எத்தனை முதலடியா நீங்கள் இதுலேயே வச்சு கொண்டு கூட்டலாம் அது உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டா எழுதி கூட்டமானோம் நான் ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லித்தரேன் இதுல பாருங்கோ இப்படியே வச்சு கொண்டு அப்படி கூட்டுறது பார்ப்போம் இதுல வந்து ஒன்றுக்கள் மட்டும் இருக்கு இதுல ஒன்று களம் பத்து களம் இருக்கு ஒன்று கல ஒன்று கலோட கூட்டணும் அப்ப என்ன செய்வோம் எட்டும் சைவரும் எத்தனை எட்டு பத்து கல் இதுல அஞ்சு இருக்கு இதுல ஏதாவது இருக்கோ இல்ல அப்ப என்ன வரும் அஞ்சு வண்டே வரும் அப்ப விடை ஐம்பத்தி எட்டு அந்த மாதிரி இதையும் பார்ப்போம் ஒன்பதும் ஒன்பதும் எத்தனை ஒன்று கலையும் ஒன்று கலையும் கூட்டும் ஒன்பது ஒன்பதும் பதினெட்டு மிச்சம் அவ்வளவு ஒன்று இங்க பத்து கல் ஒன்றுக்கு இஞ்சி ஏதாவது இருக்கோ இல்ல இப்ப ஒன்றும் இந்த ஒன்றையும் கொண்டு கூட்டணும் அவ்வளவு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு இருபது இனி அடுத்தது நாங்க எழுதி கூட்டுவோம் அறுபது மூன்றும் எழுதி கூட்ட என்ன செய்யணும் இது அறுபது மூன்று என்ற தனியா ஒன்று கலன் அப்ப ஒன்று கல ஒன்று கலுக்கு நேரம் எழுதணும் மூன்றும் சைவரம் மூன்று அப்படியே ஆறு வரும் அப்ப அவ்வளவு அறுபத்து மூன்று சரி இனி அடுத்ததை பாருங்க நாப்பத்தி எட்டும் ஏழும் அத வந்து திருப்பி எழுதி கூட்டுவோம் நாப்பத்தி எட்டும் ஏழுதுல வேறு எழுதலாமோ ஏழுன்றது என்ன ஒன்று கல் மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப ஒன்று கலுக்கு நேரம் எழுதணும் இது ஒன்று கல் இது பத்து அப்ப எட்டும் ஏழும் எத்தனை பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று அப்ப நாலும் ஒன்று அஞ்சு இப்படி எத்தனை ஐம்பத்தி ஐந்து அடுத்தது எத்தனை இருபதும் ஆறும் இப்படியே கூட்டுவோம் ஒன்று கல ஒன்று கலோட கூட்டுவோம் ஆறும் சைவரும் ஆறு பத்து கழிஞ்சதாவது இருக்கோ இல்ல அப்ப அப்படியே வேற இருபத்தி ஆறு என்ன இருபத்தாறு சரி இவ்வளவுதான் இந்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் எண்களை எழுத்தில் எழுதுக எண்களை என்ன செய்யட்டாம் எழுத்தில் எழுதாட்டாம் முதலாவது என்ன அறுபத்தி ஒன்பது என்ன அப்ப என்ன எழுதணும் அறுபத்து அறுபத்து ஒன்பது அறுபத்து ஒன்பது அடுத்தது எண்பத்தாறு எண்பத்து ஆறு அடுத்தது பதினேழு பதினேழு அடுத்தது பதி நைந்து என பதி நைந்து அடுத்தது தொண்ணூறு எத்தனை தொண்ணூறு அவ்வளவுதான் இந்த கேள்வி அடுத்தது பாருங்க அடுத்த கேள்வி எண் சட்டத்தில் குறிக்குக என்ன செய்யட்டாம் எண் சட்டத்தில் குறிக்கட்டாம் உங்களுக்கு மூன்று இலக்கம் தந்திருக்கு இதுல வந்த எண் சட்டம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்படி கீழே வந்து ஒன்று கலம் பத்து கலம் ஒன்று கலங்கால வேற மிஞ்சால வேற குறிக்கப்பட்டிருக்கோணம் இதுல பாருங்க இதுல ஒன்று கலத்தின ரெண்டோ ஆறு ஒன்று கல் இது ஒன்று கல் இது பத்து கல் ஒன்று கல்லத்தில் வரணும் ஆறு வரணும் என்ன அப்ப ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஒன்று கல் வரணும் பத்து கல்ல எத்தனை வரணும் ரெண்டு வரணும் ஒன்று ரெண்டு இத மாதிரி உங்களுக்கு மிச்சம் குறைக்க தெரியும் என்ன இதுல வந்து முப்பத்தி ஐந்துல ஒன்று கல் ஐந்து வரும் இதுல வந்து பத்து கலத்துல வரும் மூன்று வரும் இதுல வந்து நாப்பத்தி நான்கு அப்ப ஒன்று கல்லையும் நான்கு பத்து கல்லையும் நான்கு குறிப்பீங்கள உங்களுக்கு என் சட்டத்துல குறிக்க தெரியும் சரி இனி நாங்கள் அடுத்த பயிற்சியில உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுடன் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நன்றி